vista della giornata dedicata alle nuvole. E dobbiamo fare veramente i complimenti sì. ai nostri telespettatori perché si sono sbizzarriti in questi giorni a, a raccogliere l'invito sì. a tenere gli occhi al cielo e cominciamo dalla prima fotografia, anzi delle prime due fotografie ce l'ha mandata il Mauro De Biaggi dalla zona di Rassa nell'Alta Valsesia, provincia di Vercelli, ha colto questi cirri, quindi le classiche nubi eh, alte a forma di piuma o di ciuffo, eh, costituite da cristalli di ghiaccio nell'alta troposfera, per questo sono così sottili e impalpabili. Questi sono in particolare cirri della specie eh, Fibratus, cioè questo aspetto filamentoso e della varietà vertebratus, vedete sono disposti un po' come le vertebre di una spina dorsale o se preferite a spina di pesce o seguendo la trama di una foglia di fece, potete divertirvi a ritrovarci un po' qualsiasi elemento Benissimo. naturale che venga in mente. Mi piace questa classificazione latina che ricorda proprio le classificazioni scientifiche sì, sia della fauna della che della flora, ha seguito sì. nell'Ottocento lo stesso tipo di appunto, classificazione. Queste invece... Sono rubici riforme anche queste che ci manda Clemente Lombardi, ma dalla provincia di Caserta, da Maddaloni, sono usciti della, invece della specie spissatus, vedete sono un po' più spessi. Manca solo l'aereo che l'ha prodotta. Schermare la luce solare e si distingue anche il sottile velo di un cirro strato a, appunto, a velare leggermente il cielo. Sì. La terza foto ce la manda Luigi Antonini che è Amelia.